With stripes of linen and a cloth around his face. How can we put you at here? To put on your Kuhusu Lazarus. Natukasema Kwamba, Alikua Mepo Kakapuri. Natukasema Kwamba, Kuna Sauti, Alikubari Kusiki. Ndio Kuna Sauti is because no one here being in Apple Yonataka to ski, was about Kila Mutu. In one time or another time, Umewai Yako Kakapuri Fulani. Lakini kwa hiyo kaburi ni sauti gani utakubali kusikia? Kwa sababu wakati huu Rais ameenda kwa kaburi ya Lazaro, amefuata tuna dada zake na waombolezaji. Wengine walikuwa wanalia. Wengine walikuwa wanasema mbona Yesu hakupita mapema wakati alikuwa mgonjwa wa mponye. Manga alikuwa anasema kwamba na nimebaki Lazaro alikuwa anasema hata ni siku ya ile Lazaro ananuka. Lakini Lazaro alikubali kusikia sauti moja tu. Sauti hiyo sema Lazarus come forth. Akainuka hata kiwa mekufa. Akakubali masikio yake asikie sauti ya mtu moja. Sauti ya Yesu Christ. Na hapo nipo tuko siku ya leo. That is where we are standing in today. Can you hear the voice of God? Even though there are many voices around you. Can you hear that voice of God? Kwa sababu Lazaro ungechakua sikie sauti ya zadada yake ambazo zinasema ananuka. Na mtu ananuka hange kubali kutoka kwa hiyo kaburi. Angeendelea kuka kwa hiyo kaburi kwa sababu ndani ya kaburi unajua mevichika. Ange sikie sauti ya wale wali kukua na launi yesu unasema kwa mba mbona hangu kuja wakati mapema kabla hajezikuwa, kabla hajekufa. Lakini akachagua kusikie sauti ya mtu mmoja. Katikate hizo sauti zote akakubali kusikia sauti ya Yesu Kristo. Ninakubali kusikia sauti ya Yesu Kristo. It doesn't matter ni sauti ngapi zinaongea siku ya leo, lakini sauti ambayo nitakubali kusikia ni sauti ya Yesu Kristo. Na sauti ya Yesu Kristo haiangaliani harufu yako, haiangaliani situation yenye uko. Haiangaliani jiwe ambalo limewekwa kwenye lango. Kumbuka kwamba ni kaburi na kwenye lango kulikuwa kumewekwa jiwe kubwa hivi kwamba Lazarus hangetoka. Lakini sauti ya Yesu haijali hayo mambo yoyote. Hata kama watu wameandika wakasema unajua kwa, kwa madhishi ndio tuliendaka tunapata kumbukumbu na wanajua kuzisoma, kuzaliwa. Imagine walikuwa wameenda wamefanya hizo vitu zote, wakasoma eulogy, wakasema Lazarus alizaliwa huu mwaka. <laughs> Akasomea siku wapi? akakuwa alafu anafika hapo kugonjeka na labda kwa hiyo ruti walikuwa wameandika rafiki yake Yesu wangu kuja kwa hivyo alikufa akazikwa na ndio kwa hiyo ruti wanajua kuisoma mume yeye na madishi unaweza kwenda hiyo party ya Yulot anasema wacha tusome kuhusu ambaye ametuacha marehemu sasa hapo jadi hata kama walikuwa wamesoma hizo Yulot na wakamwita marehemu Alangu wakajua kwanza ni siku ya ito ujamaa na tuwa uvundu. Lakini, mambo haya yote haya kumjarisha. Ambacho alisikiza ni sauti ambayo inaitana. Sauti ya Yesu Kristo. Ambayo nisema Lazarus come forth. Waneza kuwa wamesomea yuloji. Hallelujah. Waneza kuwa wamesomea your business yuloji. Wanasema sasa hibi ya sharani marehemu. 
ilifunguliwa tarehe fulani ikapata faida fulani na ikakufa tarehe fulani kuzikwa tukaizika tarehe fulani na ikazikwa kaburi ya sahau wanaweza kuwa wametajia ndoa yako yuroji kumbe kuna watu wanajua hata ndoa yako imekufa wako na yuroji wanaweza kusomea wanajua kukuriko wanaweza kuwa wametamkia familia yako yuroji wamesomea hadithi yake yote wanajua hapo hakuna kitu inaweza toka kizuri hakuna jambo zuri linaweza patikana hapo lakini katikati ya hizo sauti zote ambazo tulizisimama zikaiba wakaomboleza wakapiga nduru je unaweza kubali kusikia sauti ya mwanaume mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo kwa sababu hata leo anaitana anasema Lazarus weka jina yako hapa come out of that grave praise the name of the living god and today we are marching forward we are coming out of that grave ambazo tumewekwa hatutakubali kukaa hapo katika jina la Yesu Kristo haijarishi wanasema tunanuka lakini leo ni siku yetu ya kutoka katika jina la Yesu Kristo na purification moja ya kutoka kwa hiyo kaburi ni hiyo nimetaja kusikia Mungu kusikia sauti ya Mungu na kukataana na sauti hizi zingine zote kwa sababu lazima sauti ziongee. Lazima watu waongee hata kukuhusu. Lazima watu waongee. Praise the name of the living God hata kuhusu jamii yako. Lazima watu waongee hata kuhusu kazi yako. Huyu jamaa sikuizi yuko kazi. Huyu jamaa sikuizi amechapa. Lakini in the midst ya hizo sauti zote kuna sauti ambayo lazima tuisikie siku ya leo na ni sauti ya Yesu Kristo ambayo inasema Lazarus weka jina yako hapo come forth na kuna watu wako na hiyo tabia walikuwa na hiyo tabia walikubali kusikia sauti ya Yesu hata ikawa walikuwa wamezingirwa na mambo mengi mmoja anaitwa Abraham alikubali kusikia sauti ya Mungu imagine Abraham anaambiwa na Mungu toka enda kwa nchi ambayo haujui anaanza safari na kuita bidabo zake anaanza safari kuelekea kundi ambako hajui ni kusikia hiyo sauti ya Mungu anaambiwa ya kwamba enenda ukamtoe dhabihu mtoto wako na ni mtoto wa pekee anaitwa Isaac anakubaliana na Mungu anaenda kumtoa bora tu ni sauti ya Mungu imebeba nasema kwamba nitaenda kumtoa Sisi ni wangapi Kenya sasa hivi anaweza kubali kutoa mtoto wake? Imagine you the only child. Alafu Mungu anakuambia huyo ndio ninataka. Hebu kumtoa dhabihu. Na kumtoa dhabihu hiyo wakati haikuwa tu ni kumpeleka pale umwache. Ilikuwa ni wendo mfunge, umchinje, umkatekate. Sasa Abraham anajua hiyo yote. Lakini akajua kwamba hapa hata kama ninampenda, hata kama nilimuita kicheko, hii ni furaha yangu sasa. Hata kama huyu ndio niko naye. Bora ni sauti ya Mungu inanena nitamtoa. Je, kuna watu ambao wanalisikiza siku ya leo, wanaweza sikia sauti ya Mungu ikinena hata kwa hiyo mambo ambayo unapenda sana, akikuongelesha leo akwambie nataka hiki, utakubali kuti. Praise the name of the living God. Utasikia hiyo sauti ya Mungu iheshimiti. Imagine Abraham angeka alikuwa na reason mingi sana za kuangalia sehemu ya pana Mungu huyu sitamto Lakini akajua hata mke wangu sitampe siri kwa sababu nikimwambia ninaenda kuchinja huyu mtoto hata kubali Ati ni unaenda kutoa dhabihu wewe umesikia kweli ni Mungu anakuongelesha Kwanza unajua baba anajua mbona nakuuliza kabisa huyo Mungu alikuongelesha wewe peke yako kwa nini hapo niongelesha mimi Sasa ngoja aniongelesha pia ndio twende tukatoe mtoto nini sacrifice lakini Abraham alijua hata wewe Sara sitakwambia haleluya akajificha Sara kidogo akachukua wafanyikazi wake akaweka mtoto kwa kunda haleluya na kuni hadi mtoto mwenyewe anamuuliza and where is the sacrifice tunaenda kutoa dhabihu gani yeye anamwambia twende tu praise the name of the living god siri ya kusikia sauti ya Mungu kuna watu lazima wachane nao. Abraham mtu wa kwanza aliwacha ni mke wake. Kwa sababu mke wake hakuna siku ingekubali atoe dhabihu na mtoto wao ambao wanapenda. 
mtu wa kwanza kuacha ilikuwa mke wake na walipofika karibu na mahali ambapo walikuwa wanaenda kutoa dhabihu mtu wa pili aliwacha ama watu wa pili aliwacha ni wafanyi kazi kwa sababu wafanyi kazi wake wangemuuliza Abraham kitu yako iko sawa akawacha kwa umbali akajua ni mimi sasa na sacrifice na sauti ya Mungu kwa hivyo nikienda kwa ule mlima kutoa dhabihu hakuna kitu kitanizuilia praise the name of the living god akachukua Isaac akaenda naye kwa hiyo Isaac anamuuliza ni kwa wapi sacrifice ile tunaenda kutoa na mwambia God knows innocently akapanga kuni zake akafunga Isaac mikono na miguu na akamwekelea pale sasa anataka kujichinja praise the name of the living god epo angalie hiyo obedience iko namna gani mtu anaambiwa enda utoe mtoto wako na anakubali kuacha haya mambo mengine yote ameweka familia kando ameweka marafiki kando kumbuka wafanyikazi wake ni marafiki wake amekubaliana tu na sauti moja sauti ambayo ilimwambia nitolee dhabihu sauti ya Mungu akakubali kusikiza kumbe kusikiza sauti ya Mungu kuna mambo ambayo lazima tuweke kando sometimes familia zetu zinatupenda sana lakini sometimes tukisikiza Mungu kuna mambo mengine tunaziwachaka kando Abraham aliwacha Sara na ni mke wake akamwacha nyumbani na just mmoja nikiwa ushako nilianza kuhubiri tu kitabu the first time I preached kwa altar nilikuwa class 6 so kama uko class 6 know that you can preach in a in a service in a Sunday service na hiyo siku kwa mimi wa chache ushako uhubiri na kuna wazee wanakaa hapo lazima wakukangue vizuri please name of the living god kwanza unajua kile cha chiza ushako wanakaa hapa mbele kama siku moja nitawatengeneza viti zao zimewafesi hivi wanaitwa wazee wa kanisa zimekufesi mpaka sometimes nilikuwa mdogo nilikuwa nasema ama hawa ndio wameoka kuliko wale wengine wanawaangalia hivi na hata ukiimba ukinua mikono ukinua ina design ya sia kiungo na sasa ni sasa sikisha wana kitu na mimi jamba ndio ni mambo kondo si vizuri <laughs> haleluya the monitor everything praise the name of the living god in between hours of the the first time i stood before the church nilikuwa class 6 na nikahubiri yesu ni bwana si mungu ni mzuri so kwa sababu nilikuwa na cut down the whole week nilikuwa napita church kusema iko hapa na hiyo ndio the only way nafika nyumbani kwanza ndio nirudi church na ni, nyumbani nilikuwa nenda nilikuwa nimefuga kuku wengi sana nilikuwa mdogo nikiwa shule so nilikuwa nenda kuangalia hawa kuku so before hata niingie church kuomba the whole week nilikuwa nenda naangalia kuku kwanza zikoaje nina furahi sana nenda rudi kwa church kama nimefurahi alafu sasa siku moja sana nikapita nikapita hapo church sijaingia nikakimbia nyumbani nikaangalia kuku zangu kwanza nikakuta zimeangua vifaraji nikamwambia Mungu asante sana nikarudi kwa kanisa innocent nikaanza maombi nikamwambia Mungu nikakuta kwanza hata devotion imeanza kumbe nilicherewa juu ya kufurahi juu ya kuku ilikuwa imeralia haikutupa hata mayai moja na juu zingine kuna kuku zingine sijui zilikuwa aje ila kalia mayai 15 inaangua sita sisi ndio sisi sisi tukikuna tu mayai sisi ya sara ili kuimeangua tuote sasa nilikuwa nimefurahi sana na celebrate alafu nikaenda nikaambia Mungu nikaimba mikono yangu nikaambia hivyo sasa nikaambia Mungu ninakuomba kama kuna kitu inaweza zuia ni kuabudu ama kuna kikwazo chochote unaona kwa maisha yako na kuwa inakuzuia uhusiano wetu na wewe ninaomba ukiondoe siku hiyo nikaomba niko na confidence niko na power kwanza ninasikia hiyo maombi inaingia sana nikaomba tukamaliza devotion tukaingia kwa ibada hata ni hiyo siku nilikuwa bado nina nina hudumu nikafurahi sana na nikahubiri sana na ukumbuke kuna maombi niliomba nikaambia Mungu kama kuna kitu kinaweza kukuzuia ama kama kuna kitu unaona kikwazo yaani mimi kukuamini kwa kweli na haki niondolewe tukamaliza ibada vizuri watu wakafurahi walikuwa wamebarikiwa hiyo siku na tukaenda nyumbani guess what wakati nilifika nyumbani kwa gate na kutana na kuku kwanza ile nilikuwa napenda sana imekufa na imefura design yani unashindwa nimetoka asubuhi nimekuta nimekuta kuku ziko sawa lakini ni masaa kadhaa tu sasa zinakuwa na 2 to 3 hours 
lakini ni nakuta ya kwanza ile fura na inatoa wadudu kuingia nyumbani kwa shamba the whole compound ni kwa ile jamba huko zimekufa zinakuwa na hizi na ziko na wadudu nikashindwa hata kama ni kukufa sizingechukua siku mbili ndio zipate wadudu sasa hizi zimekufa na zimeoza na zimetoa wadudu nikajiuliza Mungu shida ni gani praise the name of the living god hata kukumoja hakuna nilibaki zilikuwa zimekufa zote na zimekufa design hata kuchinja ukule hawezi kula kwa sababu zinatoa wadudu na hujui ni nini imeziua within 2 hours uliziwacha ziko sawa alafu nikapata ni wadudu zinatoa nikakaa hivi i remember kwa sababu nilikuwa mdogo i shed my tears kujiuliza what have i done wrong isi kuku ninazipenda sana alafu i had the voice of god reminding me you prayed in the morning kama kuna kitu chochote huwa kinakuzuia uabudu mungu kwa kweli na haki ni uliniambia mimi kama mungu niondolee nikaona hizi kuku ndio zinakuzuiaga sana kwa sababu napitana nyumba yangu kiangalia hivi unaenda kuangalia kuku na furai sana unawacha Mungu hapo na kwa hivyo Mungu alikuwa second option kuku zilikuwa first option akaziondoa na si Mungu akofea si Mungu alikuwa faithful si alijibu maombi sometimes tunaomba Mungu tunamwambia jibu maombi praise the name of the living god majibu ni hizo kwa hivyo alisikia hata sikulia tena nilika nilicheka peke yangu nikasema yani Mungu nilikuwa nimeweka kuku mbele yako eh nikamwambia yeye asiye na mimi ndiye sasa nikaanza kufikiria vile ninakujaga ninapita church hata nikisikia devotion nimeanza sitaingia kwa devotion kwanza nitaenda kuona kuku nikiona zimeongezeka hiyo kuiki ninafurahi sana nikiona ziko sawa ninafurahi sana kwa hivyo Mungu akajua mimi hauta nieka second option na umeniambia niondoe kikwazo chochote Mungu akaondoa sometimes kusikia sauti ya Mungu kuna vikwazo huwa zinaondolewa haleluya kuna vikwazo lazima tukubali ziondoke abraham kikwazo namba 1 akajua ni bibi yake familia mke wake hakukubali atakwambia mke wake siri inaenda kutoa huyu mtoto dhabihu alichukua mtoto wake akaenda pamoja naye kufika kwa mlima akajua hata wafanyikazi huenda wakatuia mapenzi ya Mungu yatendeke kwa hivyo nitawaacha kwa umbali niende na mtoto wangu niende na dhabihu haleluya sasa nikuulize unaweza kubali kusikia hiyo sauti ya Mungu hata kama itakugharimu hata kama itakugharimu mambo mazito mimi nilinigharimu kubwa na thank god after that ambaye nilinunua moja they really want to pray lakini siku ziweka fast priority tena nilikuwa ninakuja ninaingia church hata sasa nikujua kuku zimekuwa the whole week lakini ninakuta bado zina multiply ziliongezeka tu miraculously hadi nikashangaa december ungekuja home ulikuwa unakuta bingo za kuku zile nyingi kabisa yeye ndiye zakuto alikuwa anajua kitaka kuku endea kijana fulani so december ndio anakuja wengine wakienda vibaru wa vibaru wa ndugu zangu ndio wapata sijui wanunua mangoa nini mimi nauza majogo au kana niko sawa Haleluya. But ili bidi nikarimike. So sauti ya Mungu ina gharama. Na niposa Abraham anawacha familia yao. Praise the name of the living God. Kuna mambo lazima uignore ndio usikie sauti ya Mungu. Lazarus lazima ange ignore ama lazima angewachana na sauti za wale wengine ambao wanaongea ili aweze kusikia sauti ya Yesu. Nimesema kuna wenye walikuwa nasema kwamba ananuka akakataa kuzisikiza. Kuna wenye walikuwa nasema amekaa kaburini siku nne akakataa kuzisikiza. Kuna wengine hata walikuwa na ada hali hakusikiza. Hali ambayo ilikuwa imemzingira ni kaburi. Na ukiwa ndani ya kaburi hakuna kitu unaonaga. Kitu ambacho tu inaweza inaweza fika kwa kwa kaburi ni sauti. Hebu <laughs> kusikize hapa na kuna ufunuo muelewe kitu ambacho kinaweza fika kwa kaburi ni sauti. Munielewe tena na tamka. Kwa kaburi hata macho hayaonagi. Kitu ambacho kinaweza fika kwa kaburi ni sauti peke yake. Kumbuka hata Ezekiel aliambiwa nenea hii mifupa mikavu. 
Nifuta mikavu inakuwa kwa kaburi. Praise the name of the living God. Nifuta mikavu haikiona Ezekiel. Nifuta mikavu haleluya haikicheka na yeye. Nifuta mikavu haikutielewa kitu ambacho kitu moja ambacho kaburi huwa limeelewa ni sauti. Praise the name of the living God. Akanenea mifupa. Uhayu kapatikana. Yesu Kristo akaitana. Hallelujah. Akaitana akatamka jina Lazarus. Lazarus akatoka kwenye kaburi. Kaburi huwa inasikia sauti. Na hizo kaburi siku ya leo sizisikie hii sauti ambao tunatamka kama living foundation of glory and ministry katika jina la Yesu Kristo kwa sababu kuna watu wameko kaburi za kudharauliwa siku ya leo lazima tutoke kwa hizo kaburi ni sauti tunatuma katika jina la Yesu Kristo hata wewe kuna kaburi ambayo uko iwe ni kaburi ya kudumishwa ninanena hiyo sauti ambayo inatoaka watu kwa kaburi katika jina la Yesu Kristo leo ni siku yako ya kutoka sema nitatoka Haleluya. Sitaishi kwa hii kaburi. Kuna sauti inanena siku ya leo. Sauti pasuaye mmeamba. Praise the name of the living God. Hata kama jiwe limewekwa kwenye lango, kuna sauti inanena ambayo ni sauti ya Yesu Kristo. Ninatuma hiyo sauti hata katika hizo biashara ambazo zimeanguka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hizo ndoa ambazo zimeanguka, ninatuma hiyo sauti. Haleluya. Kuna watu hata kupata kwao kazi ajira ni vigumu apatani kazi na hata kipata fedha ni kama zinakuwa na mabao unapata kwa hii mkono zinapetea zinapotea unajiuliza ni nani anaoga please the name of the living god ndio imejulikana ni kaburi lakini siku ya leo ninatuma sauti haleluya kubali kusikia hiyo sauti ya Mungu na uhai utapatikana katika jina la Yesu Kristo. Hata unaye mtazama kubali kusikia hiyo sauti na uhai utapatikana. Kusikia sauti ya Mungu sio rahisi. Nimesema lazima uitinoe sauti zingine. Kuna jana tulikuwa na wachungaji fulani. Tunakuwa na lesson fulani. Na mchungaji mmoja alitembea kwa ali alito na aunti yake ambayo walikuwa na uhusiano wa karibu sana na familia yao na sasa alipomuita kule kwao Kisumu wako na ako na shamba lakini imekuwa na kesi kwa muda mrefu sasa akajua akashangaa aka mbona aunti aniite na ni aunti wa karibu sana na familia yao ni mtu amekuwa karibu sana na baba yake na mama yake so akimwambia kuja asiende kuja kwa haraka akaenda kwa wepesi kachagua siku akatenga siku akasema nitatembea akatembea alipotembea kule kusikia mambo yake aunti yake anamwambia kaambia kaa hapa kijana wangu acha nikwambie kumbuka huyu ni mchungaji akamwambia ninajua wewe ni mchungaji lakini kuna mambo hauwezi tatua siisha nimekushinda kutatua ita hiyo ndio nimekushinda kutatua sio kesi sasa imekushinda nimekuita kwa sababu kuna suluhisho hapa hapa kisumu hapa kuna mtu mmoja tu nitakupeleka kwake. Mmoja hivi, si wawili. Mmoja. Alafu akamwanzia story akamwambia, "Huyu jamaa si mchawi." <laughs> Lakini atafanya kadamda kadamda kazake. Hiyo ni tondit itatoka inaitwa ad house. <laughs> Inaitwa ile jamba ya tondit itatoka huko kwa government. Itakukutia tu hapa. Hata utaenda kuichukua kwa taileta. Nikukupeleka huko huyo mtu. Sasa pasta na Julisa mimi. Alafu akamwambia na sio Titodi tu. Siko na church na Nairobi. Hiyo kanisa itajaa washirika tu. Alafu anafanyia vitu. Ukifanya tu hivi mikono hivi watu wanamka. Ah, sio watu watu wakubwa wanaenda kwa huyo mtu. Hata watu wa siasa wakubwa wameenda kwa huyo mtu. Watu gaji wanapangana na yeye. Hautakuwa kwanza. Na pasta sasa mimi 
nimefasi siku nyingi sana kwa sababu ya hii mambo nimeaombea muda mrefu ndio hayatendikiwa lakini hii sauti inanitembea ni sauti ya Mungu kweli akasema kwa sababu ya uhusiano sita kuongelesha kitu wakakula story wakakula chakula wakamaliza vile walimaliza akatoka huko Kenya alifanya kazi ku block namba katika wewe shughuli zako kwanza leo nimezifunga kwa sababu sita kusikiza wewe wacha nisikize Mungu wangu Praise the name of the living God. Ni wangapi wameenda kwa hizo akada brenda kamera asijui ni whatever. Praise the name of the living God. Ili wapate suluhisho ya mambo. Lakini sauti ya Mungu inasema nini? Nitegemee. Lakini watu wanawacha kutegemea Mungu, kutegemea sauti ya Mungu. Wanategemea maarifa yao. Na hapo ndipo watu wengi huwa wanapotea. Praise the name of the living God. The Bible says the blessing of the Lord added no sorrows. Lakini haya mambo mengine ambayo tunaona ni kama baraka ndio ataenda atapata hiyo title deed ni kweli ataipata. Lakini itakuja na sorrows. Ndio kabisa litaongezeka lakini manchanga yatamfuata. Washirika wataongezeka. Miujiza isiyokuwa ya kiungu itatendeka lakini atakayofuata ni maafa. Praise the name of the living God. Lakini wanaosikiza sauti ya Mungu, the blessing of God and added no sorrows. Tutasikiza sauti ya Mungu kama faith warriors katika jina la Yesu Kristo. Hatutasikiza sauti ya Kenya ni usemi wa Yesu Kristo. Ni sauti ya Mungu ambayo inasema toka kwenye kaburi. Hallelujah. Na tutatoka katika jina la Yesu Kristo. Can you still listen to the voice of God? hata kama mambo yamekusikia labda unanisikiza online lakini watoto wako wamekuwa walevi kupindukia wamekuwa stable wakiwa kwenye hiyo hali ndio hao wanatumia madawa za kurevia ndio hao wawezi kusaidia je utasikia sauti ya Mungu ambacho anasema kuhusu familia yako can you still hear the voice of God praise the name of the living God je kuna mtu anaweza sikia sauti ya Mungu even during the times of difficulties mambo ni mazito si tasikiza mambo nitasikiza sauti ya Mungu can you still hear the voice of God hallelujah can you still hear the voice of God hata kama failures zimekuzingira umejaribu jambo la kwanza limeanguka umejaribu la pili limeanguka umejaribu lingine limeanguka can you still hear the voice of God How many people will listen to the voice of God even in times of difficulties? Ni wangapi watasikia sauti ya Mungu hata kama mambo hayaendi pili ambavyo walikuwa nataka yaende? Watu wengi wanaangalia na wanauliza na watu watasema nini? Lazarus alikuwa na sababu ya kuuliza na nikitoka kwa kaburi, nikitoka kwa kaburi na mara ni dada yangu na anasema ninanuka kama dada yangu ndio anasema ninanuka wengine watasema nini lakini hata kama ilikuwa siku ya ile akasikia sauti ya Mungu akatoka kwenye kaburi sitaki kusikia kwenye watu wanataja huko nje ambacho nitasikiza ni sauti ya Mungu concerning my life praise the name of the living God even concerning this ministry ambacho tutasikia ni sauti ya Mungu na sauti ya Mungu kuhusiana na ministry hii inasema nini? Haleluya. Je, utasikia sauti ya Mungu kuhusu maisha yako? Utasikia sauti ya Mungu kuhusu ndoa yako? Utasikia sauti ya Mungu kuhusu masomo yako? Will you hear the voice of God? Siku moja nikiwa na kuru hapo Nyayogada nikipita nikapatana na watu wamezingira mwanaume mmoja hivi alafu huyu mwanaume ametoa nguo zote amebaki na box ya peke yake alafu tumbo imefura hivi anajikuta na jiga na mwangilia maji ya dasani na omo kuna bridge siko hapo bado imefunguliwa anajikuna mpaka damu inatoka Alafu nikasema huenda hawa ni wale watu wa kuuza badawa zile za zinauzako za, za magonjwa yote 
na dawa zingine zinaponyaga magonjwa yote unasikia kama ukisimama hapo hata kama uko uko na jino ukisimama hapo unasikia kama jino lako linaumaga linatokwa na damu asubuhi dawa iko hapo alafu wengine wanaozaga wanakuambia ni typhoid malaria amoeba yani inapoja kila kitu alafu kidogo unakuta ni arobela tupu na ndio inapoja kila ugonjwa sasa nikasema labda wewe unafanya hizi vitu huko alafu kivutia watu waanze kuelezea hizo madawa kwa sababu tulikuwa naelekea shuleni wakati huo nilikuwa university nikasema acha niende masaa darasa imefika acha mimi niendelee na safari yangu nikaendelea kwenda lakini the moment niliwacha huyu mtu kufika kwenye lango la ile garden nikasikia sauti imeniambia the salvation of that person is in your hands nikauliza how mimi nilikuwa shuleni kukanyaka tena nikasikia sauti imeniambia tena the salvation of that person is in your hand you have to speak salvation nikasema hapana mara ya tatu nikasikia hiyo sauti nikaikno sasa hizo nikaona wenye wanatokana class the letu ndio tuingie the next hour ya lecture wametoka ndio wanakuja hivi unajua wanafunzi wanapenda kwenda kwa kwa pamoja so hao ni wanatokana mbele yetu sisi tunaingia so lazima ningekanyanga mbele kwa haraka sasa ndio nifike lakini wakati nilisikia hiyo sauti maana ya ile nilizungushwa literally nilisikia kama mtu amechukuliwa akazungushwa badala step zangu kuelekea shule hii nilisikia ninarudishwa pole sasa nikimpita hapo ana shida praise the name of the living god lakini wakati nimezungushwa literally nimerudishwa pale mwenye mtako the moment nilianza kumkaribia alianza kusema usitukaribie au nikajua kumbe ni Mungu amenidelea na ukumbuke ya kwamba ambao wako nyuma yangu ni wanafunzi wa shule yetu kwa hiyo wananijua wananiona na wanajua huyu tuko na Yesu ya moja alafu pale kuna umati so nikashindwa sasa huyu mtu anatoa hii sauti anasema ni si wana na wanafunzi wa Yesu wako anasema namna gani ndio kama ndio bodka ndio kwa nyuma yangu na mimi niko mbele na hakuwa tumeambiana the more ninaendelea kumkaribia the more alikuwa anapasa sauti anasema usitutoe sasa concentration ya watu ikakuwa ni mimi na yeye nikazidi kumkaribia wakati nilimpitia akapiga magoti yake kumbuka tumbo hata ni damu inatoka inatoka damu nyingi sana na jisukua tumbo inafura inakaa kama itabasta alafu inarudi kwa inafura inakaa itabasta kabisa inarudi wakati nijua sasa ni Mungu amenitima ni mtendee nikamwambia kuanzia sasa pokea onyaji kamuliza ungetaka kupokea huyu Yesu kusema ndio na kupokea kama atakuponya kwa kweli kweli wakati alirudia maombi rahisi unajua watu walikuwa na expect nitoe fruit hapo ndio kwanza kitoa mapipo kuna vile wa kubiri wengi wanasikia sasa atatoa fruit tunakanyaga tunaifanya nini <laughs> praise the name of the living god lakini in simple terms kawambia rudia haya maombi ni maangu the moment i rudia tumbo ilikuwa huku inakaa kupast yenyewe ilirudi na akakuwa sawa akaanza kuuliza niko aje yani niko uchi Yaani niko hivi akachukua mabazi yake ndio akaanza kusema tunaendaga siaya baada ya kila miezi tatu ninaongezwa nguvu za kuishi sasa walikuwa wamechelewa kufika siaya walikuwa wa travel kama jana expiring date ya nguvu zake za kuishi ilikuwa imefika ndio sasa anataka kubust na akasema sasa anti yake na bibi yake ndio walikuwa wamechelewa kumpeleka nikamwambia kuanzia leo hautaitegemea kuishi kwa sababu ya kwenda kwa hiyo mtu wa siya kuna Mungu praise the name of the living god wakati bibi yake alikuwa aliwasili kwa sababu aliwasili that time na huyo anti yake hata watu walikuwa karibu kumpiga na mara kama mbebe wewe ndio unapelekaga mtu usia ndio akaishi wanataka nikamwambia utaneni na hiyo siku si kufika shule tuachana tu na huyo mwanaume na dakika chache nilikuwa naona tu watu wanifuata wananiambia niombe kwa Mungu na 1 2 3 anasema niombe nikiendaenda nikiwachana na yeye ndio huyu tunawachana inafikiria sasa saa hizi masaa na labda nitapata nitapata at least kama unajua leso inakuwa 3 hours nitapata at least kama kitu 1 hour mwingine tena kupia kwa hapo anategea anategea anazunguka hapo anajifanya 
Najifanya kwa simu nataka yake malizani na huyu naye nikiendelea safari mimi nikiwa nakuja ndio Na nilikuwa mdogo Praise the name of the living God Si kufika shule Na kukuka nilifikaga Nikawata ndiwi shule Ndiwi nike yu hapa Nikangalia basa nikawata ni 640 <laughs> Nikapika kona Nikaruni kwa sababu Class in Asia Na laini nifuata hapi pale Nikajua ya kwamba Kenya inataka watu mbua Na kusikia tu sauti ya mbua Kwa sababu kuna mambo mengi anateneka katika ulimwengu wa kiroho lakini watakao sikia sauti ya Mungu ndio wataleta suluhisho. Hata kia Michael kuanzia sasa ina activate that spirit of solution in the mighty name of Jesus Christ. Kuna watu watatutafuta kwa sababu tuna suluhisho. Tukikubali kusikia sauti ya Mungu Tuna suruhisho ya mambo ambayo wako natafutia suruhisho. Kume uyo mwanadamu alikuwa nenda kila mezi tatu siaya ili apate suruhisho ya maisha. Lakini suruhisho haikuwa permanent ilikuwa temporary. The permanent solution ilikuwa kuamini jina na Yesu Christo. Kuamini sauti ya Yesu Christo. Kwa sababu imeandikika. Praise the name of the living God. Tutakanyanga nge, tutakanyanga nyoka, hazita kuturu. Ni wakati watasikia hiyo sauti wasiokope wasonge mbele. Je, utasikia sauti ya Mungu hata kama wengine wanaongea other language, a different language from your own language. Ndio tunaongea hivi. Lakini wengine wanaongea hivi. Familia yetu inaongea hivi. Jamii yetu inaongea hivi. We believe in this. Lakini Mungu anaongea siku ya leo, anasema tumwamini. Will you still believe in God? Je, bado utasikia hiyo sauti ya Mungu hata kama mambo yamekuzikira mabaya? Kuna wengine hata mali kikuwa mingi wanawacha kusikia sauti ya Mungu. Apate kagari, ajenge kanyumba, sasa kusikia sauti ya Mungu ni kumu. Hata kuna watu wanalisikiza hapa na anaendaga church kwa sababu bado wako ji. Wacha apate plano hata wewe kanyanga hiyo kanisa. Awezi? Awezi. Praise the name of the living God. Je, kuna watu watakubali kusikia sauti ya Mungu even in during the times of plenty. Hata kama vitu ambavyo uko nazo ni nyingi, bado utasikia sauti ya Mungu. Do we have such people in Kenya today? Watu ambao watasikia sauti ya Mungu hata kama uko jobless, bado utasikia sauti ya Mungu. Najua kuna watu natafuta kazi alafu mpaka kutafuta kazi yenyewe inakuwa ni kutafuta kazi. Namuliza, unafanya kazi gani? Saizi nafanya kazi ya kutafuta kazi. Ako kazi. Na unatitazama. Online, kila wakati. Kwa kwa application. Nini unafanya? Na nakuta kazi. Yeni akia muka school ni ma application. Kazi ya kutafuta kazi na kuwa kazi. Can you still hear the voice of God in that point? Wakati familia ime kugeuka, can you still hear the voice of God? Familia yako yote na kugeuka ata watoto. Wenye umeza wewe mwenyewe. Wana kuangalia hivyo na seba na baba hapa. Ni kama upstairs sa yuko sawa. Na ni watoto wako. Wana kuangalia hivyo na seba na mama. Wana kaa kikao. Wana seba na mama. Unajua kuhigo na kufa na depression kia kufikiria. Unaona watoto wa meharibika. Unaigia kwa depression. Unakosa kusikia sauti ya mungu, unasikia sauti ya wale watoto na sauti ya watu ingino wanasema nini kuhusu kwa mingi yako. Kuna mungina kuwa discussing na mwenye mungia likuwa nasema iu familia, hawa watoto ni kama, yani ni kama wameo. Ea ya kitoka ameenda kazi, anashikwa. Akimuwa kitu, inashikwa. Ndiyo kutoka wake, amepata mimba sijoe kwa kula zeti. Mungina kukia klaziti kijana mekata shule, anena kukundu wa kuna visu, anaitua kichapo kariko ubawe. Ndi hulo tenda yake, ako hivi na hivi na hivi. Yani ni conclusion ya watu nikuwa hivi kwamba, huyu mama, wakoto wake na jami yake ni kama mungu na wafuwa na ameroko. Hayo kwa kanyelia tamenda kwa wahubiru, wakati alienda kwa pasta mmoja, huyo pasta ni utigia sa sita usiku, wakabuliza, ni nini ukona au, ukona nani kwa njimba, Kupekiako, enaro 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 kupekiako, enaro
yako mwambie nasi niko peke yako akamwambia kuna nyoka kuna nyoka kwa hiyo nyumba mama hakuna kwa hiyo nyumba ndio kuna nyoka kwa 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 akapo wewe hauwezi yona lakini mimi ninaweza yona kuna nyoka kwa bicho ya kitanda akajaribu kuangalia haoni lakini hakuna ile nyumba sasa alienda kwa ongezi akaongeza stress dio stress sasa ndio kwa tahadhari walikuwa nasema huyo mama lakini hakuna mahali anaenda pazuri akienda kwa kanisa anapatana na wahubiri wa kona wanapenda sasa huyo alimwambia tume pesa fulani ndio asurudishe hizo nyoka ziwache kufua akatuma wakati alituma akamwambia hazitetosha aongeze kiwango fulani akaongeza sikusikia sauti ya Mungu wake kwa sababu Kenya kuna watu wanahitaji suluhisho yetu kwa sababu waki, watu wakifahamu neno la Mungu neno la Mungu litaweka huru sasa next akawa chana na huyo mhubiri wa uongo akaenda kwa mwingine sita mtaje kwa sababu anafahamika akapatiwa maji na kitambaa hiyo maji sasa ni ya kulinda biashara yake na kulinda jamii yake na akasema inafanya kazi vizuri lakini the moment hiyo maji ilisha mambo yakaanza kumfuata So alikuwa anabeba maji kila wakati. Akafika mahali akasema, "Kweli nimekuwa sile. Unajua hiyo maji na uso pesa. Chupa moja 1500. Na hiyo chupa hawezi tumia wiki moja, utaisha haraka." Sasa watu wanageuka kuwa wachawi. <coughs> Unakuta mtu amebeba kwa mahali baba. Amebeba maji ya chupa. Imeandikwa kwanza imeandikwa kanisa. Kama hapa tuko Victoria, tunaandika maji yetu Victoria na ni maji yangu. Tunajua huko pale tunaweka chupa tunaweka Alafu tunaweka stika, tunaweka maji ya kufukuza mapepo. Alafu tunaozia watu 1500. Na tunakwambia ndio kuwe safe hakikisho uko na imani. Watu wako kwa biashara. Sasa kuna mtu atakifika pale also kuna nenda town. Hata kwa kwa gari ya kumke amewacha maji ya kuzuia mapepo. Ndio asipate accident, atashuka kwa gari arudie maji. Na sio watu wamekuwa slave. Na si watu si wa Kenya msikie sauti ya Mungu. Tokeni kwenye hiyo slavery katika jina la Yesu Kristo. Zingine ni cult. We need to move out of those slavery in the mighty name of Jesus Christ. Tusikize neno la Mungu linasema toka kwa hiyo kaburi. Hizo ndizo kaburi watu wako wamezikwa kwenye kaburi za jamaa wachui. Kaburi za dini. Wengine hata ukienda dini fulani hawezi toka kwa sababu atarabiwa. Mimi ukikuja hapa hata siku kadhaa ungependa nataka kutoka kuna watu wengi nimebariki na mamia enda kwa uzuri this is not a prison we are here for the purpose of God <laughs> lakini kuna wengine wanaekea kwa prison ni prison ni kaburi ni utumwa hatutakaa watumwa katika jina la Yesu Kristo si hiyo minyororo ya utumwa isikie sauti ya leo watu watoke kwenye hizo kaburi katika jina la Yesu Kristo. Ninadena hivyo kwa sababu hata kwa taifa lakini hata umekanyanga. Kuna kioski. Kuna dehebu ambazo lazima zifungwe. Kwa sababu sauti ya Mungu inanena sasa. Toka kwa hiyo kaburi. Kenya tunatoka kwa hizo kaburi. Jana nilikuwa ninaambiwa ta story kuna fathers in this nation. Wanaitwa was spiritual fathers. Years back. Tibet ametoa 20 milioni akasema ipelekwe ile za nona ile za niko mwanza bitu watu wanakufa juu ya kukosa maji akasema zikutibwe kwa hosi watu watu kukufa juu ya maji ukande ngombe zinakufa hakuna maji wana ya wanatembea kilomita za kilomita kutafuta maji sasa wakati nani alisikia tiki tiki alisikia hiyo baba akasema akatoa akatoa 20 milioni akaichana through the spirit of the house of Kenya na jitaka spirit of the na ndio kuja Kenya hata mhubiri akuje platform yote hata hapa vitumuri ya kuti yote anajulikana duniani akuja kuhubiri hapa lazima akubali ndio kuti hapa na zile pesa atatoa ni mingi sana that is the barrier sababu zinaiko katika taifa la Kenya hizo ndizo kaburi zimewekwa lakini sasa tunazigomoa kuna sauti na nena president of the living god Tibijeks akakaa kwao akafikiria boa huru zimechimbwa akangoja bado akaona kwa news Kenyans watu wanakufa 
kwa sababu ya ukosefu wa maji akafuatilia pesa zilienda kwa wakubiki kadhaa zilikuwa mifuko spiritual funds wa Kenya zipo 20 million waliye kwa mfuko wakasema watu wa rodo endelee kukufa na na ukabe sasa the next time walifanya nini alijua si nitakuja kama mhubiri nitakuja kama a businessman alijirenda kama a businessman akaenda kwenye alikuwa anaenda akachimba hizo bwana na akarudi akasema ile time nitakuja kama Kenya kufanya kitu chochote nitakuja like a business person kwa sababu bado alikuwa na ule msukumo mbona watu wakufe juu ya ukande mbona watu wakufe juu ya kukosa maji ili hali kuna suluhisho tunaweza chimba bonus mambo mengi yanaweza tendeka Kenya lakini Kenya tuko kwenye kaburi ya ufisadi lazima tutoke kwenye hiyo kaburi katika jina la Yesu Kristo Ndio ni interact na hawa wazungu na Lionel Messi akikuja Kenya na jifanya maskini hata anaweza kwa nguo moja the whole week. Si unaona kwa shule. Unaweza kuona na nguo moja the whole week. Wanakuwa wameambiwa ukifika Kenya wanaweza kuomba everything. So vitu zile expensive kama uko na phone expensive ziwache kwa wanaziwacha kwa hizo hotels kwa kwa hizo restaurant. Akikuja huko atakuja hata unamhurumia. Tunaona bia tu zenye mepa kinyasa kwa kimwangalia kutoka kichwa hadi chini unaona huyu ni neza huyu hata ni mimi nafanya kusaidia lakini wameambiwa kuto they are prepared kutoka huko kwao that those people they are very corrupt tutageuza hali kwa sababu lazima tutoke kwa hiyo kaburi ambayo tumeekwa kama taifa katika jina la Yesu Kristo ni sisi tutageuza hiyo hali sisi ambao tunaiduka ni sisi tutageuza kizazi unaweza uliza tu kwa ngapi tugeuze kizazi Haleluya. Yesu akiwa peke yake aligeuza hata leo tunahubiri jili yake. Please leave of the living God. Haitaji mamia, haitaji maelfu, inahitaji mtu mmoja atakayesikia sauti ya Mungu, atakayekubaliana na sauti ya Mungu. Hadi wale leo tunasoma kuhusu Lazarus kwa sababu alikubali kusikia sauti ya Yesu. Hata kama kuna sauti zingine zilikuwa zinaongea, zinasema ameoza. Hata kama kuna sauti zingine zilikuwa zinasema ni siku ya ile. Yeye alisikia sauti ya Mungu ya Yesu Kristo ambaye inasema toka kwenye kaburi. Hata kama alikuwa amekufa, mwili wake ulikuwa umeoza, akatoka kwenye hiyo kaburi. Kenya itabadilishwa na watu ambao watasikia sauti ya Mungu tutatoka kwa hizo kaburi. Si utoke kwa hiyo kaburi katika jina la Yesu Kristo. Kaburi ya kukosa amani kuna watu wanafanyaka mambo na nimesema ya kwamba ambacho kinaweza fika kwa kaburi ni sauti peke yake na nikosa leo ninatumia hii sauti sauti ya neno la Mungu ndio itatotoa kwenye hizi kaburi unajua ukuwekwa hata kwenye misingi ya familia yenu kuna familia zimejengwa zikapaongewa kaburi fulani kwa mfano kama hiyo nenda tulikuwa tunaongea watoto wakifika darasa la nane wote wanaanza shule ni kaburi imekorongo. Labda kuna kaburi likorongo na watu wakanena maneno fulani kwenye kuunda ile familia misingi yao. Haleluya. Hata hii eneo linaweza kuwa linatawaliwa na misingi ya waanzilishi wa eneo hili. Na ndipo tunakutana maeneo fulani yanaendelea, maeneo zingine haziendelei kwa sababu tunakaa kwa misingi ya wale waliotangumia. Kuna familia fulani ukienda unapataka watu ni bisilani. Ukienda familia nyingine unapata watu ni failure. Praise the name of the living God. Hata ukifuata hiyo familia unakuta kazi yenye wanafanyaga ni hii. Hata ukiuliza babu yako alikuwa anafanya kazi gani? Babu yangu alikuwa si sasa alikuwa hoka ni mbaya. Lakini unasikia kukwambia babu yangu alikuwa hoka na babu ya babu yako bado alikuwa hoka na baba yako ni hoka na wewe hasa ndio na kuanza hoka si nguvu in fact kama hiyo na hiyo ilikuwa mahoka hata kuanza hoka haikuwa nguvu unaanza automatic kwa hiyo ni mikono kama wote walikuwa jua kali kwa hiyo kuingia jua kali si nguvu si baba yako alikuwa jua kali kama wote walikuwa mafundi kuingia ufundi sio nguvu kama walikuwa marais kuingia rais sio nguvu Sinona hata familia ya Kenya. Jambo Kenya president. Uhuru Kenya president. 
hata kale kadogo kakisikia katajitaanisha kuwa president kwa sababu kuna marango walifungua president of the living god angalia familia ya uginga odinga from the beginning opposition leaders very strong angalia uginga odinga how kesimango okay kitu angepika na alikuwa the strongest man kwa opposition kapita kwa na opposition leader kama huyo ingia kwa babu kwa mtoto wake baada ya naika hadi ya leo and they sumbu a kila mtu hapo gani kuna project sumbu na watu wanawika sida ya kila mtu na wazee watu wanasema sasa ni risasi ya mwisho tumekunyamazisha alafu anakuja na strategy nyingine anaingia na kuwa significant na nilikuwa nasoma historia niko na disumbua hadi kwini kuna wakati kwini amekuja akatua apelekelewa zawadi zawadi fulani sasa kaikuwa kadogo sana akatua hapo kwa kijana ndio kalichagua kampelekea zawadi wakati kalipewa hiyo zawadi kampatie kalikada nayo na kakalia kakapiga ndoo na nikato usinao na bila president akipiga muda tu mtoto wa buraki na kitu sasa hapo kalipewa kampatie ah kalikada ha kwenda likasikika sana na ndio mara yake kwanza kufika kitu so kwa kuingia opposition is not hard hata mtoto wake sasa ule mdogo anafanya kujipanga Yeah, si ngumu kwa wewe leo jifanye utakuwa opposition hata hautarara paka ji utakuwa jela by jio eh na uongoze maandamano hapa hata usiongoze kubwa <laughs> lakini alitangaza kenya mzima kuna maandamano lazima itafanya nini itaandamano kwa sababu babu baba zao kuna malango walifungua katika ulimwengu wa kiroho na sasa sisi ndio tutafungua maranga mengine katika ulimwengu wa kiroho. Unajua mwanzilishi ndio anakuwa na hati tai, mwanzilishi wa jamii. Na ndio nakuta hizo familia wao walianzisha hayo mambo walikuwa na uchungu, walipitia machungu, walipitia mazito, walifungwa jela. Ndio watoto wao wakikuja wanakuja freestyle, akitaka kuwa president ataingia. Baba yake walifanya alifungua huo mlango. Lakini kama familia yenu imeishi kwa jua kali ukweli wewe ndio wa kwanza unataka kuwa kufanya kitu tofauti wewe ndio wa kwanza unataka kuwa mwimbaji katika katika hiyo familia jua kuna kapuri na zipo ile haleluya kuna marango lazima uyatende kuna malango lazima uyafungue hayo malango ndio tunaendelea siku ya leo ndio tunayapasua katika jina la Yesu Kristo hatutaishi kwa hizo kapuri haya maeneo ndiyo yabadilike unajua maeneo yalikuwa yanahitajishwa kulingana na wanzilishi kama kalio bangi imeitwa kulingana na wanzilishi baba dogo ni kulingana na wanzilishi kia maiko ni wanzilishi hata majina yako labda misingi yake ni wanzilishi labda jina yako ni kaburi fulani kuna watu wanaitaka hata na masaa umezaliwa masaa fulani na hiyo masai na leo mtu mwenye amezaliwa hii masaa kuna mipaka afikika kwetu kikwetu tunakutaka umeitwa jina kulingana na mwenye na kanjo na unakutaka kama alikuwa mrefu utakuwa mrefu <laughs> kuna watu wanaitwa wajoni wajoni na maanisha mtu wa pombe so unakutaka wajoni wote hata nakuwa class 7 kameanza kujificha kana leo kumbe hata majina inaweza kuwa ni kaburi fulani tunayaendelea siku ya leo tunayabadilisha siku ya leo katika jina la Yesu Kristo na ndio wazungu wakaelewa hii siri wakakuja na majina zao za kizungu na tio na wanakuta mtu anaitwa na kuri zote wana wa logo na logo ni ndani mimi ina maanisha wajui ndio wakakuja na hizo kina Timothy wakakuja na hizo majina zile tunapona wakakuja wakatupatia walikuwa na shida kufahamu hii maneno nasikia kingine anaitwa Lord Brokakin ndio 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 na kwa kana wakisikia tu kitu fani ama kitu imetokea mtoto anaitwa hivyo na i like them some text kwa sababu they will never even chukre kulingana na mtu ambaye kitu obama alikuja kusikia kila mtoto amezaliwa hiyo eneo hiyo wakati akaitwa obama nikumaanisha the great so tuelewe siri hata na majina zetu majina zetu yanabeba yanaufa yanaufahamu fulani amebeba kuna siri fulani kuna kaburi labda lazima tutoke wewe ulijipata ukitajwa mtu fulani kuna kaburi lazima uondoe kuna maneno 
kuna mchana mmoja alikosa kuolewa kwa muda mrefu. Hakikisha that the five haolewi. Fourth, haolewi. Akakuwa na shida sana. Akaenda sasa akaambia mchungaji hapana. Mimi niko na kila kitu. Niko na kazi nzuri. I have everything. Hata nilitembeza kwa nyumba na mwambia ngalia. Hii nyumba kitu nimekosa tu nimeomba. Nina gari, nina nyumba, nina mali yote, lakini sijawahi pata mwili. Sasa nataka tu nijifunge, nijue shida ni gani. Kwa sababu tunapanganga ndoa, ikifika tu tumebakisha miezi tatu. Inavunjika. Tumepanga na wanaume wengi sana niolewe. Mambo inaharibika. Na sijui shida ni gani. Alikuwa mrembo wa sura, lakini kuolewa ilikuwa ngumu. Wakati alienda kuomba, pia kaambia atakusaidia kuomba. Siku kadhaa kaletoa mtu mzee, mzee kabisa. Huyo mzee akamwambia wewe ni mke wangu. Akashangaa, akajiuliza mimi sijui hiyo leo. Huyu mzee hadi hana meno. Kamzee na mkoa tu kanamwambia wewe ni mke wangu. Kaenda kwa mchungaji kwanza akamwambia, akamwambia, na mchungaji akakuwa na ufahamu akamwambia nataka uende uulize huyo mzee ni nani. Enda kwa kwa mtu ambaye ana ufahamu, pata mama yako muulize mwambie mtoto yako. Alipopata mama yake, akamwambia nimepata mzee fulani, anakaa hivi na hivi na hivi, amepata kitu fulani, ako na mkamkwajo, hana meno hapa, ako na gharama zingine amejikuta hivi na ako na kipara inakaa hivi. Na nikamwambia mzee akaniambia bibi ni bibi yake. Na akamwambia huyo mzee unaelezea Hebu wacha niende kwa picha nikuletee niambie kama ni huyu. Hata kenda kwa hapa. Utoa picha. Ndoto. Ni akatoa msika. Ni huyu na ni huyu na ni huyu. Praise the name of the living God. Ule mzee mwenye alilepewa bianko yake first born. Baba yake alikuwa nje. Alikuwa mwanajeshi, alikuwa ametumwa nje. Na kimila zao desturi baba ndio huwa anakuja kudemu mtoto lakini kama yuko karibu anko yake anaweza tumwa kuja kupatia jina sasa wakati alikuja kumpatia jina ule mzee kale kamzee alikuwa kamezeeka alikuja akakashika akakainua akakapatia jina alafu akasema huyu ni mke wangu aka furahi akasema huyu ni mke wangu aka furahi kukataka mzee katakufa in the spiritual realm ikajiandika huyu ameolewa kwa hivyo wakipanga ndoa ulimwengu wa kiroho ni ushahidi aliolewa na kamse kakatufa. Sasa ameishi kwa hiyo kaburi. Wakati waliomba waka break hiyo haikumaliza miezi sita aliolewa kwanza aliolewa na mchungaji. Mtu ambaye amekaa kwa all those years kajaoiolewa walipofuta yale maneno walipotoa ile kaburi alipochomolewa kwa ile kaburi ya maneno ndoa ilipatikana praise the name of the living god kuna mwingine uko kwetu nyumbani alikuwa anapata mtoto akijifungua kana kufa akijifungua akikataje simesema kana kufa alikuwa kauliza shida ni gani juu alikuwa anaita jina ya mama ya bwana sasa mama akaja akaelekuka akasema tumezaa mama yako muda mrefu nataka tukipata msichana mwingine tumuite mama yako msichana akasema sawa kumuita mama ya msichana mtoto akaishi hakukufa huto mwingine kalikuwa kanatamkwa leo jina akitoa jina leo kesho ni matango anaitania huyu mama akakuwa na ujasiri akakuwa na ufahamu akauliza mzee wake haujioni kuna shida tumetaja mama yako mara tatu anafariki tumetaja mama yako mara moja ameishi shida ni gani mzee akakumbuka akakumbuka mama yake siku moja alikuwa na uchungu akasema kwa hii poma nisiwahi tajwa akamwambia watoto wake msiwahi niita msiwahi nitaja mkizaa wapeni majina zingine lakini mtu asimpatie jina langu hayo maneno yakajeka kwa ulimwengu wa kiroho kwa hivyo ukimpatia jina ya mama silikwenda naenda kwa sababu aliwaua kitambo Praise the name of the living God. 
Majina zingine tuko nazo ni lebo ya peli. Yaani unaitwa jina lakini ukitembea hii eneo ni kama umebeba ni kama umebeba speaker ya peli. Hallelujah. Woni kuna majina tu naitao inaleta greatness. Maeneo zingine tuko ni maeneo ziko na wifi na portal ya kusini ni sisi tutatoa hizo kaburi ni sisi tutayatabiria ni sisi tutatamka mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo hata Kenya kuna zile portals zinatawala na ndio nimesema kuhusu ubisaji corruption kuna watu tulichukua kwa tunachukua wakati wa corona siku hata siku mbili tulikuwa tunachukua kanisa zingine tunaitoa kazi every Sunday na ninaona hiyo kabisa makanjo wamekuja watu wa government wamekuja walikuwa wanakuja kuhesabu watu wasipite 15 sasa kuna siku walikuwa wamepita 15 ili bidi waingie mfuko wa watu wa hongo ndio watu wa serikali wa kule nika nikakati nina mtu gani nikamuuliza hii space ni kubwa sana kuna nje nyingine ukiongea na hawa watu uambie sauti ya Mungu imebinasa mimi sikizuia watu wapite watu wamepita na kidogo nikamwambia hawa ni watu wa midi hawa ni washirika ya 15 kwa sababu wengi walikuwa wamepita ni sisi watu wa midi lakini pote yenye inatawala ni pote ya corruption haleluya mbona ajali zinafanyika barabara corruption kwa sababu gari hata zifanyii haziangalii bado kuna mia yako ukifika hapa river side traffic hata angalia gari shida wewe ukikosa hiyo mia gari yako itaenda ndani na kwa sababu ya hiyo mia shetani yako na legal crowds ndio barabara zetu angalia duniani kwa the world map utaona barabara zetu ndizo zimebeba zile ajali nyingi kwa sababu tumeinua corruption wakati tunafanya haya maneno ni damu za watu tuna sacrifice ni kaburi tunachimba ni poto gani natawala eneo lako ni poto gani natawala Kenya ni kaburi gani imechimbwa katika eneo lako toka kwa hiyo kaburi Kenya ni wakati wetu wa kujinasua wa kutoka kwenye hizo kaburi katika china la Yesu Kristo kwanza hapa faith warriors kuna kaburi na tamka lazima kitoke. Mimi siendani na idadi ya watu. Hallelujah. Unajua kuna mtu anaweza kalia kana sema, "He, na ngoja hiyo. Kwa hata kuna watu wanadaria wanangoja kukue wewe ili ndio tutende mambo." Ngoja. Mungu hafanyai kazi na wiki. Mungu anafanya kazi na mioyo ya watu. Mioyo ambayo imekubali kusikia sauti ya Mungu, ndio mioyo Mungu atafanya kazi nayo. Hallelujah na Mungu anatafuta mtu atakaye sikia sauti yake atafanya mambo ambayo hajaonekana ambayo tumeona ni shadow we have not yet tested what God can do in Kenya and beyond na sasa tuna debate huo msimu wa kufanya mambo zaidi kufanya mambo kulingana na sauti ya Mungu praise the name of the living God Abraham alipotia sauti ya Mungu alito baba kwa mataifa kwa sababu alienda kutoa dhabihu ya mtoto wake Mungu akatoa dhabihu yake the land was provided wakati tunadi sauti ya Mungu tunatoa ambacho tunapenda zaidi God provides a land praise the name of the living God Mungu alititolea wakati tuna sacrifice even na watai we became consistent even in the house of God kwa mfano hapa usiona consistency na kusumbua leo utapata tuko hivi kesho tuko hivi lakini chi kuna watu watagundua simu wakue consistent hata kwa nyumba ya Mungu ajie Mungu najitolea huko wakati ikifika Jumapili haya masaa ni yako na kupatia kumpatia Mungu haya masaa kuna makaburi tuna deactivate praise the name of the living God kuna kaburi ziliwekwa tutakuwa tukizideactivate tunaweza penda kazi zetu sana lakini kumbe kazi zetu ndio zimetuweka kwa kaburi tunapokuja tunajua neno la Mungu 
tunapojua ukweli ukweli unatuweka huru siku tujia kibeti hizo kaburi katika jina la Yesu Kristo haleluya ufahamu utatuweka huru kuna magonjwa ambayo yanakuwa ni kwa familia fulani ni lineage fulani ukiangalia tu chunguze hata familia yetu ni kaburi lichimbo ni kaburi imewekwa kwa hiyo familia haleluya na leo kupitia kwa mamlaka ambayo nimepatiwa ninadeactivate hizo kaburi katika china na Yesu Kristo ninawatoa kwa hizo kaburi kubali kutoka kwa sababu yangu ni kupasa hii sauti ninakataana na hizo kaburi yangu ni kuita jina lako ninawaita wote toe to, toka kwa hizo kaburi katika china na Yesu Kristo yako ni kukubaliana na hii sauti ninaleta if you agree with this voice kuna mambo mengi yatatendeka katika jina la Yesu Kristo. Sikizeni hapa hata any kuta za faith warrior ministry. Lazima msikie. Lazima tupite hizo siri ambazo zimewekwa katika ulimwengu wa kiroho. Lazima tutoke hizo kaburi. Praise the name of the living God. Kuna penye makanisa hayapiti Kenya. Kuna mambo hayapiti Kenya. Lakini sisi kuna siri zimewekwa. Kanisa hazitapita lakini sisi tutapita katika jina la Yesu Kristo. Hata hiyo siri zimeko kwa familia yenu hapa hamtawahi kuita. Ni hizo siri ninanenea lazima upite sasa. Kwa sababu kuna sauti inanena katika jina la Yesu Kristo. Si ti hiyo sauti, sikubaliana na hiyo sauti. Mimi nimekubaliana na hiyo sauti. Je, wewe umekubaliana na hiyo sauti? Haleluya tusimame na miguu yetu kisha tikeleke mbele za Mungu wewe ndio unajua hitaji lako wewe ndio unajua ni kaburi gani nafa utoke jiajirie mbele za Mungu sema kuanzia sasa natoka kwa hiyo kaburi katika jina la Yesu Kristo sitakaa kwa hiyo kaburi tena kaburi hiyo haitanimeza tena katika jina la Yesu Kristo uko pale Ungetaka kumfuatia Yesu maisha yako. You want to give your life to Christ. Toka kwa hiyo kaburi sasa. Mm. Rudia maombi haya. Sema Bwana Yesu. Siku ya leo nimekukubali. Nina kili na kinywa changu. Na ninakubaliana ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na kupatia maisha yangu jina langu likafutika kwenye kitabu cha kuzimu jina langu likaandikike kwenye kitabu cha uzima katika jina la Yesu Kristo na kuamini sasa na kukubali sasa. Amen. Tushakilie Mungu. Tushakilie Mungu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tunashangilia Mungu sana. Tunapenda Mungu kwa ajili ya matendo yake na mambo ambayo ametenda siku ya leo. Praise the name of the living God. Amen. Kuna watu wametoka kwenye kaburi. Haleluya. Amen. Tunafurahia Mungu kwa ajili ya neema na kadiri zake katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo naomba tuongoze kwa hivyo wasifa sasa tukitoke matoleo yetu na kufikia kamati ibada siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Living Foundation Faith Warriors Ministry invites you to our Beyond Boundaries Sunday services from 10 a.m. every Sunday with the servant of God Timothy Kaihoto. Powerful praises by Faith Warriors Praise Team. An anointed worship session by Time Star Youngster.
Kenya, along Outer Ring Road, Riverside Stage, Kiamaiko, opposite National Concrete. For more information, contact us on 0704-904-088 or our social media platforms, Faith Warriors slash Time Star Youngsters. Come and experience what God can do that man has not tested. <laughs>